und damit willkommen zu einem neuen Let's Play, dieses Mal mit dem Spiel Mass Effect 2, nachdem wir zuletzt Mass Effect 1 zum zweiten Mal durchgespielt haben. Das letzte Mal war vor über vier Jahren. Nur ein kleines FYI, weil ich gerade eine Viertelstunde damit gekämpft habe. Man kann Origin-Spiele nicht aufnehmen, wenn man das Origin-Overlay aktiviert hat. Das war gerade sehr schön. Ich dachte schon, auf einmal will Fraps unbedingt OBS aufnehmen. Und, wie ihr seht, ich habe deutsche Untertitel, also ein bisschen deutsche Text, aber die Sprache wird auf Englisch sein. Das ist ein bisschen tricky zu machen. Man muss nämlich, es gibt eine Datei, da kann man das umstellen, aber es sind zwei Einträge. Einmal für Sprache und einmal für Untertitel. Das Ding ist, da würde man natürlich jetzt denken, okay, ich mache als Sprache einfach int, weil das halt für Englisch ist. Gott, meine Nase. Und halt doi als äh, Untertitel. Ergebnis vom Lied ist, dass das ganze Spiel auf Deutsch ist. Ich weiß nicht, was das für eine Logik ist, aber es ist so. Man muss wirklich hingehen. Fürs Hauptspiel ist das eine Datei und für die DLC ist dann auch nochmal jeweils eine. Das sind das also diese Dateien, wo die Untertitel drin ist und die muss man auch nochmal umbenennen. Ich weiß jetzt gerade nicht auswendig, wie sie fürs Hauptspiel heißt, für die DLCs. Das ist eine .tlk-Datei, die besteht jeweils aus DLC unterstrich einer Zahl, die ist innerhalb jedes DLCs gleich, aber unter den DLCs halt unterschiedlich. Und dann halt noch äh, hier Doi, Int, S, Brust, keine Ahnung, was es da noch alles gibt. Und die muss man halt so umbenennen, dass er denkt, dass er die Internationalen aufruft oder aber eigentlich die Deutschen aufruft. Und so kriegt man halt auch dann das mit den DLCs hin. Dann würde ich sagen, wir starten ein neues Spiel, importieren den Mass Effect 1 Charakter. Das ist mir gerade in der Aufnahme nicht gelungen, weil irgendwie jedes Mal, wenn ich Mass Effect 2 nochmal spielen will, muss ich das neu einstellen. So, ich hatte... Das müsste er hier sein. Spender Shepard. Nur Stufe 42, das ist ein bisschen mager. So, und ich, ja, und das war... Den hier habe ich nämlich dann... Genau, das war mein ganz alter Let's Play Spielstand. Den habe ich, glaube ich, irgendwann nochmal rausgekramt für einen Insanity Run. Schwierigkeit, Kampf, das kann man mal auf... Normal stellen. Untertitel ja, Gruppenkräfte nutzen ja, automatisches Speichern ja. So. Und für diejenigen, die Mass Effect 1 nicht gespielt und auch nicht das Let's Play gesehen haben, werde ich jetzt mal einen kleinen, eine kleine Rückblende einblenden. Bis gleich. Zuvor bei Mass Effect. Wir schreiben das Jahr 2183. Drei Jahrzehnte sind vergangen, seit die Menschheit auf dem Mars Ruinen der ausgestorbenen Proteaner gefunden und mit diesem Wissen die Massenportale entdeckt hat. Nun sind sie ein Teil der galaktischen Gemeinschaft, dessen Zentrum die Raumstation Citadel ist, gelten aber immer noch als Neuankömmlinge. Als unserem Protagonisten, Commander Shepard, ein Posten als Spectre angeboten wird, stellt dies auch für die gesamte Menschheit eine gewaltige Chance dar. Als Spectre steht man über dem Gesetz und erhält seine Aufträge direkt vom Citadel Rat. Die Erwartungen an Shepard sind enorm weshalb er seine Eignung unter Aufsicht des trojanischen Spectres Nihilus beweisen soll. Dazu soll er den Transport eines ausgegradenen proteanischen Senders von der Menschenkolonie Eden Prime zur Citadel überwachen. Die Routinemission wird zum Desaster, als Eden Prime von einer außerirdischen Streitmacht überrannt wird. Diese wird von Nihilus früherem Mentor Saren Aterius angeführt, der Nihilus hinterrücks erschießt. Es gelingt uns zwar die Kolonie zu sichern, kurz darauf aktivieren wir aber versehentlich den Sender, der uns eine zerstückelte Vision übermittelt und sich anschließend überlädt. Auf der Citadel müssen wir uns für unser Scheitern vor dem Rat verantworten. Letztendlich schaffen wir es aber, Saren zu überführen und treffen dabei auf den turianischen Sicherheitsoffizier Garrus Vakarian, die quarianische Technikexpertin Tali Zora Naraya und den kuganischen Kopfgeldjäger Erdnord Rex. Wir werden zum Spectre ernannt und erhalten den Auftrag, Saren zur Strecke zu bringen. Dazu erhalten wir das Kommando über die Normandy, einer Fregatte mit einer revolutionären Tarntechnologie. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, denn Saren hat ebenfalls die Vision gesehen und sucht mit diesem Wissen nach der Conduit, mit deren Hilfe er glaubt, die Rückkehr der Reaper herbeiführen zu können. Eine Maschinenvolk, das offenbar für das Aussterben der Proteaner verantwortlich ist. Unsere Mission führt uns nach Verum, wo wir die Asari-Archäologin Liara Tessoni rekrutieren. Mit ihr reisen wir zum Eisplaneten Noveria, wo wir die Pläne ihrer Mutter Benesia, ein Ei der ausgestorbenen Rachni, zur Erschaffung einer Armee für Saren zu nutzen, vereiteln. Obwohl es ein Risiko ist, schenken wir den Stand an Rachni-Königin die Freiheit. Auf Ferris ergründen wir das Geheimnis des Torianers, 
einer uralten Pflanze, unterhaltenden Cypher, welches uns erlaubt, die Vision des Senders klarer zu sehen. Hier bemerken wir, dass der Sender bereits beschädigt war und Teile der Vision fehlen. Die Spur führt uns letztendlich nach Würmeyer, wo Saren begonnen hat, koganische Soldaten zu klonen. Zusammen mit einem Team der Salarianischen Special Task Group unter der Leitung von Captain Carahy beginnen wir die Durchführung eines Plans zur Zerstörung der Anlage. Während des Angriffs erfahren wir, dass Sarens Schiff, die Sovereign, nicht bloß ein Reaper-Schiff, sondern ein eigentlicher Reaper ist. I am Sovereign. Sovereign erklärt uns, dass sowohl die Massenportale als auch die Citadel von den Reapern gebaut wurden und dass die Zivilisation der Galaxie bald geerntet werden soll, wie es auch mit den Proteanern geschehen ist. Währenddessen schreitet unser Plan weiter fort. Als aber sowohl Kaidan Alenko als auch Ashley Williams in Not geraten, müssen wir uns entscheiden, wen wir retten. Nach einem Kampf mit Saren entkommen sowohl er als auch wir der Explosion. Aber der Preis ist hoch. Als wir alle Puzzleteile zusammensetzen, erkennen wir, dass sich die Conduit auf dem Planeten Eilos befindet. Nach einer kleinen Verzögerung gelangen wir dorthin und verfolgen Saren durch eine proteanische Forschungseinrichtung. Dort treffen wir auch auf die VI Vigil, die uns erklärt, dass die Citadel nicht nur eine Raumstation, sondern auch ein gewaltiges Massenportal ist, über das die Reaper in unsere Galaxie einfallen werden. Wenn wir Saren und Sovereign nicht aufhalten, droht allen raumfahrenden Völkern der Galaxie das Schicksal der Proteaner. You must break a cycle that has continued for millions of years. But to stop it, you must understand, or you will make the same mistakes we did. When the Citadel Relay is activated, the Reapers will pour through, and all you know will be destroyed. Während Sovereign die Citadel angreift, folgen wir Saren durch die Conduit, einem von den Proteanern gebauten Miniaturmassenportal in die Citadel, und konfrontieren ihn im Präsidium. Mit Hilfe einer Flotte der Erdallianz besiegen wir Saren und zerstören Sovereign. Die Menschen halten als vierte Spezies einen Sitz im Citadelrat, aber uns ist klar, dass der Krieg gegen die Reaper gerade erst begonnen hat. Okay, weiter geht's. Name ist Ben der Shepard. Rang 42. Wir haben uns als Frontkämpfer spezialisiert. Wir waren Vorbild, auch wenn ich immer ein bisschen Renegade einfließen lasse. Rex hat die Mission auf Wörmeyer überlebt. Ashley Williams wurde auf Wörmeyer getötet. Und der Rat wurde im Angriff auf die Citadel von Commander Shepard gerettet. Shepard did everything right, more than we could have hoped for. Saving the Citadel, even saving the Council, humanity has the trust of the entire galaxy. And still, it's not enough. Our sacrifices have earned the Council's gratitude, but Shepard remains our best hope. But they're sending him to fight Geth. Geth. We both know they're not the real threat. The Reapers are still out there. And it's up to us to stop them. The Council will never trust Cerberus. They'll never accept our help. Even after everything humanity has accomplished. But Shepard... They'll follow him. He's a hero, a bloody icon. But he's just one man. If we lose Shepard, humanity might well follow. Then see to it that we don't lose him. Disengaging FTL drives. Emission sinks active. Board is green. We are running silent. 
We're wasting our time. Four days searching up and down this sector, and we haven't found any sign of Geth activity. Three ships went missing here in the past month. Something happened to them. My money's on slavers. The Terminus system is crawling with them. Picking up something on the long-range scanner. Unidentified vessel. Hmm. Looks like a cruiser. Doesn't match any known signatures. Cruiser is changing course. Now on intercept trajectory. Can't be. Stealth systems are engaged. There's no way a Geth ship could possibly... It's not the Geth. Brace for evasive maneuvers! Wäre besser so. Fängt ja mal gut an.
Commander Shepard has been recovered. The Lazarus Project will proceed as planned. Okay, wie ihr vielleicht gemerkt habt, die Ladezeiten sind sehr viel kürzer als normal. Das liegt daran, dass ich eine Mod drin habe, die ich auch ziemlich weit oben in der Beschreibung verlinken werde. Die ersetzt die Ladescreens. Es ist nämlich so, das Laden dauert eigentlich nur ein paar Sekunden, aber der Ladescreen läuft so lange, bis die Animation fertig ist. Und das dauert teilweise eine halbe Minute. Und da hatte ich irgendwann keinen Bot mehr drauf. Und dann habe ich gesagt, das muss doch irgendwie änderbar sein. Ich glaube, es gibt nur eine Stelle, wo wir Ladezeiten haben werden. Boah, meine Nase, ne? Das ist so nervig gerade. Wir werden an einer Stelle Ladezeiten haben, weil das sonst backt. So, das sieht soweit eigentlich gut aus. Ja, das nehmen wir. Wir sind weiterhin Frontkämpfer. So, und wir haben hier die ganzen Bonuskräfte, weil ich das Spiel schon durchgespielt habe. Ich weiß aber gerade nicht, was davon... Schmettern ist, glaube ich, gut. Energieinzug, Inferno-Granate. Anzeige Munition, Barriere. Ich glaube... Ich glaube, wir nehmen Schmettern. Pistol doesn't have a thermal clip. It's a med bay. We'll get you a clip from. Damn it! Those canisters by the door are going to blow. Get behind cover now. Okay, okay, it's a good. Hier los.
Warning, hostile force is on my power. Battle systems engaged. Nice work, Shepard. Okay, ist nichts weiter. So, ja. Das muss man noch auswählen. Was ist hier los? Vielleicht erfahren wir hier was. Oh, vergesst es. Lass mich mal mitgehen. Sagen Sie es mir. I just woke up. You probably know more than I do. Right, sorry about that. I'm Jacob Taylor. I've been stationed here for Hostiles detected. Damn it! Things must be worse than I thought if Miranda's got you running around. I'll fill you in, but we better get you to the shuttle first. What's with the mechs? Security. Usually they fight for us. Somebody must have hacked them. That should be impossible. Unless you've got access. You've got to get you out of here, Shepard. It's your station, Jake. I'll follow you. First step, let's finish off these metal bastards. We're low on thermal clips, but I'm a biotic. Just give the order when you want me to hit them with the good stuff. Okay, dann übernehmen du ihn. Und ich übernehme ihn. Requesting assistance. Ready to get the hell off this station? Ich habe noch ein paar Fragen. Before we go anywhere, I need some answers. Sure. What do you want to know? You said they spent two years rebuilding me. How bad were my injuries? I'm no doctor, but it was bad. When I first saw you, you were nothing but meat and tubes. Anywhere else, they'd have put you in a coffin. But Project Lazarus was different. Cutting edge technology. What can you tell me about the project? Were there other test subjects? Project Lazarus only had one subject. The whole point was to bring you back. Just you. 
Even that was a challenge. Two years. All the top scientists. The best technology money could buy. The last thing I remember is the Normandy blowing up. Did anyone else make it? Just about everybody survived. A few servicemen from the lower decks didn't get out. Navigator Presley was killed by an explosion. But everyone else, including the non-alliance crew, the Asari, Liara, and the Quarian, they all made it out alive. Do you know what any of them are doing now? I don't know, Commander. It's been two years. They've moved on. Left the Alliance. Could be anywhere. They were my team. If they knew I was alive, they'd come back. Maybe you can track them down after we get off the station. If we get off the station. Do you know anything about this attack? Who's behind it? What they're after? Damned if I know. I was getting ready for some shut-eye, then BAM! Bunch of explosions. Next thing I know, every damn mech in the place starts shooting at us. I'm guessing it had to be an inside job. You'd need top security access to hack all the mechs. When I first woke up, someone named Miranda was talking to me over the radio. We lost contact just before I ran into you. Miranda Lawson is the station's ranking officer. She led the Lazarus team. It was her job to bring you back to life, no matter what. Should have guessed she'd try to save you. She's not about to give up on you now. You said you lost contact. Could you tell what was happening? That's not nicht gut. There was some gunfire and an explosion right before I lost her. She knows how to take care of herself. But I hope she's okay. What's the quickest way to those shuttles? 